皆さんこんにちはヘアメイクアップアーティストの永井香織ですえ今日はですね毛穴です2022年最新の毛穴ケアアイテムそして私のお気に入りの名品の毛穴ケアアイテムをご紹介したいと思いますまあ1年を通して気になるんだけれども暑くなってくる季節からより気になるのがまあ毛穴ですよね年齢とともにまたちょっとこう状況が変わってきたりするよね毛穴の悩み方っていうのかな毛穴自体も変化してきますからもう一生通して私たちはやっぱ毛穴と向き合っていかなくてはいけないんだなということで大変だけれどもやっぱり永遠のテーマでやっぱり勉強し続けなくてはいけないんじゃないかなっていうふうに思いますでまあメイクではですね、実は毛穴を、まあ、隠してしまうということはできるんですよね。ですから、カバーという点では即実感ができます。ただし、自分の根本の肌を改善していく。ケアでその毛穴を改善していくというのは正直言って、えー、少し難しいです。ですから、あのメイクと違って即実感というよりはやっぱりね、あの丁寧に毎日の手入れでこう、改善に向かって努力するしかないというのは先に言っておきたいと思います。で、まあ、毛穴毛穴と言っても、えっと、その毛穴の、まあ、種類ですね、がいろいろあるわけですよね。例えば皆さんも毛穴にいいんだよって言われたコスメを購入して、えっと、自分に投入してみたんだけれども、いまいち効果を得られなかったっていうことはありませんか毛穴の悩み自体もいろんな種類があるので、それと製品がうまくマッチングしないと、やはり効果実感というのは得られないということがあります。ですから、まずは自分の毛穴をね、えー、じっと見て、場所によって、やっぱりその大きさや色が違ったりとか、形状が違ったり、状況が違うということをまずあの把握しなくてはいけないと思います。よく、えっ、ー、と、毛穴悩みで上がってくるのが、まあ、白っぽくプツプツっとこう、立ち上がっていく。ボコボコしているような角栓と言われるもの。これがやっぱり非常にこの暑くなるシーズンから多くなりますね。そして、えー、若い方、皮脂量の多い方に、えー、多く訴える方が多いのは角栓です。私も鼻のトップのあたり、よく見ると白い粒々があ,のあったりして、これがまあ白っぽい角栓というもの。です。皮脂が、えー、過剰皮脂が原因です。そして、えっ、ー、と、もう一つ黒っぽい毛穴、その角栓がですね、あの、酸化して、皮脂が酸化して黒くなっていて、まあ、黒ずみ毛穴って言ったりしますけれども、だから角栓もあるし、なんか角栓が黒くなってるみたいなものもあるし、黒白毛穴結構小鼻周り、鼻も含め、あの、点在している人が多いんじゃないでしょうか。あとは、まあ、赤っぽい、まあ、赤毛穴というか、ニキビによる炎症であったりとか、毛穴付近にちょっと赤みがあるような人もいると思いますので、これもやっぱり小鼻周り。で、少し離れて保護の方に移行していきますと、このあたりに目立つ毛穴というのはこれ、だるみ毛穴と言われるようなもので、肌がピーンと引き上がっている時は気にならないんだけれども、ズイーンと下がってくるとなんか目立つ。これが、加齢による、弾力の低下による、だるみ毛穴ちゃん。これ大人の方多いんじゃないでしょうか。さっきまで言ってた、この辺に存在する皮脂系の毛穴と違う、コラーゲンの減少、弾力低下系の毛穴になってきます。それに対しては、つまり、引き上がればいいだけだからね。例えば、リフトアップのお手入れ、頭皮のリフトアップなんかでも随分改善したりします。あとは最近言われるのはマスクをしていると湿気とその群れってあのとても毛穴が開いているマスクによる開き毛穴も、えー、訴える方が多くなったように思います、えー、アプローチする製品もよく吟味してやる必要がありますね広くただあのお伝えしたいのはそのストレスであったりとか生活習慣がこう乱れていたり睡眠不足とかあと油っぽい食事なんかも、このあたりも非常に毛穴には関わってまいりますので、やっぱりこう生活習慣を正していくというのも毛穴には大きくつながると思います。ということで、ここからはおすすめのアイテムをご紹介していきたいと思います。では、まずはじめに新作系からいきたいと思います。毛穴へのアプローチ、いろいろなやり方がありますが、まずは洗顔で毛穴に対して立ち向かっていこうというところで、こちらじゃじゃんシャネルの新ライン、新しいラインですね。ヌメロアンドゥシャネルという新しいラインがデビューいたしております。そちらからクレンザーアンドゥシャネル。これはパウダー洗顔料です。あの、皆さんにお見せしようと思って、ここがくるくるになりますで。ここからパウダーが出てきます。こんな感じで。ね
、はい、でちょっとねザラッと最初パウダーだからねしてますこれ濡らして泡立てて、えー、洗顔してまいりますパウダー状の洗顔料は結構出ているもの,あの皆さん使ったこともあるかもしれないんですがやっぱり洗浄力が高く特に毛穴のザラつきとか、えー、皮脂関係の毛穴には非常にアプローチしていくのにおすすめです私のおすすめはこれを使ってシャネルのパウダー洗顔をしてほしいんですじゃん貝印。その名も、ニャーミングシリーズの猫の洗顔ブラシでーす。ここ猫、肉球わかるかわいすぎやしないかーいねえ、激しくかわいいんですけど、皆さん。これ猫の手なんです。こちらの洗顔ブラシで使ったことありますかやはりこういったパウダー状の洗顔を泡立ててこのまま皮脂による角栓毛穴や黒ずみ毛穴このあたりに、えっと、やっぱり指だけではね、当たりきれないというか、こう、洗いきれない。細部に、この洗顔ブラシを使って、まあ、過剰皮脂が最も多い T ゾーンなどに、ブラシを使ってパウダー洗顔を、えー、行うというのは、パワーがあるけれども、優しい、あの、しっとりと洗い上げる洗顔料ですので、この2つを使って、小鼻の周りを磨いていただくと、本当に結構1回でつるんとしますよ。なかなか指だけではザラザラする毛穴に洗顔アプローチできていない方はブラシおすすめです。顔全体に言ってもいいんですが、やはりあの、より皮脂の多いところという点では T ゾーン、そして顎のみにブラシを私は推奨します。ということで、まあパワフルなアプローチができるよということで洗顔ブラシご紹介しました。ブラシを使っての洗顔は週に2回ほどがいいかなと思います。まあの、肌状態を見ながら、状態に合わせてお使いください。では、次に、新作もう一ついきたいと思います。毛穴アイテム、こちらソフィーナ IP、ポアクリアリングジェルウォッシュ。なんぞやー、これはなんぞやー。これはね、えっ、ー、とね、毛穴専門の洗浄料、と言ったらいいでしょうか。先ほどの、まあ、いわゆる洗顔料、お顔全体を洗うものだけでは、やはり落としきれないのは頑固な角栓です。白毛穴、角栓でしたよね。こちらは角栓に特化したアイテムで、洗顔だけでは落としきれない角栓専門の洗浄剤です。こんな感じ。これ墨の力、黒いですね。ジェルですね。洗顔って言ってもジェルなのね。面白いでしょこれを小鼻の角栓の部位のみに塗布して、くるくるくるくるとこれは洗顔ブラシ必要ないですねあの専門の,あのパワフルな洗浄剤なので私は指の腹を使って小刻みにくるくるくるくるくるくるっていう感じで角栓を溶かし出す崩壊させるようなイメージで指を動かしますでその後は普通に洗い流すだけなんですですから普段の洗顔の後にワンプラスで角栓専門で使うアイテムになってきますちょっと面白いし、まあ、この角栓のできる、えー、熱くなってくる季節のみに投入するだけで十分だと思います。これも実は1回の使用で随分つるりんこになりますよ。驚くほどに。洗い上がりも非常に爽快です。ぜひとも、まあ、こういった面白いね、専門商品、えー、投入されると気になる角栓に対していいんじゃないかと思います。じゃんこれ何でしょうローション。そして皆様憧れのえポーラ BA のローションから、えー、新発売になりますローションイマースという、えー、今までの BA ローションとはまた別のタイプになりますよ。これ毛穴の目立ちに対して、えー、アプローチしてくれるローションなんです。今までの,あの既存の BA ローションって言いますと、まあ、エイジングに特化した保湿ローションでしたけれども、これ毛穴なので、エイジングに特化した BA ローションよりも少しお値段がお安く買いやすくなっているんですけれども、ポーラといえば10日における技術というのはご存知ですかえっ、ー、とね、毛穴のことなんですけれども、今回この BA ローションイマースがやってくれるのは、10日汗。というものが実は毛穴の目立ちに、えー、関係しているというような研究がなされていてその10日汗に対する、えー、ケアができるという唯一無二のアイテムだそうですなんじゃそりゃっていうところなんですけれどもこれまで、まあ、ありとあらゆる毛穴、えー、製品でさまざまなあのアプローチをした結果まだ毛穴の改善効果が見られないなんていう方はもしかすると10日汗っていうところが要因となっていたということが考えられるかもしれませんねそういった方にはぜひおすすめのローションイマース
出してみましょうエイジングの方のローションよりはちょっとだけライトめでしょうかでもきちんと保湿力もありますこの心地よいローションが毛穴ケアをしてくれるというのは嬉しいですねですから普段のローションを、まあ、こちらの毛穴に特化したローションイマースにスイッチすることで、まあ、毎日の朝晩のローションで毛穴ケアができるというアイテムになりますはいということでトーカーセというね全く新しいキーワードが出てまいりますのでトーカーセについてはポーラさんのホームページに書いてありますのでチェックしてみてくださいということで、ここまでは2022年の新作毛穴アイテムをご紹介しました。この他にも毛穴製品ね、新作あるんですけれども、今日はやはり名品の中から私がやっぱりね、普段使っている新作ではないんですが、毛穴系アイテムを2つお持ちしましたよ。まずはこちら。じゃーん。オバジシーセラムネオ。これ。見たことありますし使ってやるよっていう人もいるんじゃないでしょうかオバジといえばやっぱりそのビタミン C そして毛穴といえばオバジと言っていいぐらい非常にあの、まあ、売れている製品でベスコスなどもたくさん受賞していますこれは本当にそのピュアビタミン C をね極限濃度で肌へ届けるというこのようなスポイト状のエッセンスになっておりますはいこの一滴でも本当にパワーがすごいんですよこれオイルみたいな感じでちょっとペトッとします、えー、とやっぱり毛穴の気になるところに塗布するんですけれどももうねこれ毛穴だけじゃなくって肌全体に透明感も出るしキメも整うしもちろんそのザラザラっとしてる感じとかゴワゴワも取れるんだけれどもあとシミニキビあとはねこれシワの方面にまで、えー、とアプローチできると言われていてオバジ C のここ数字が違うバージョンもあるんですよでも25がやっぱり一番すごいなって私は感じていてどっちかっていうとなんかシワとかまでちょっとあんまり気にならなくなってくるような感じがしているので、えっと、顔の広い範囲毛穴の部分だけではなくちょっとシワの気になるところにも伸ばしたりなんかしています本当にパワーが強いので肌が乾燥していたりする時に使うとねちょっとピリリなんていうことがあるんですやはり潤ったお肌に使うことが大切かなと思います、えー、と本当に毛穴が気になる時とかもう肌が全体的にもういろいろ調子悪いっていう時に私はもう毛穴だけでなく顔全体のお悩みを改善するべくこのオバジシーのセラムネオを、えー、投入したりしていますすごい透明感も出ますでは最後にもう一つ私が気に入っているのこれもねスポイト状でちょっと似てるんですけれどもはいこれもビタミン系なんですがドクター K というブランドの KC コンセントレートオイルセラムですオイル状の美容液になっていてちょっとバジにも似てるんですけれどもこれ結構乾燥な感じとかも取れてきまして、まあ、くすみもそうだし毛穴はもちろんくすみが腫れる感じっていうかやっぱり透明感もこれは出るんだよね結構オイル感があの強くってしっとりするんですよですからお顔にたっぷりのせると乾燥感も払拭されてもうね本当にいいこと尽くしこちらにはグルタチオンという成分が含まれていて白玉点滴って聞いたことあります美容医療でねあ,のあるんですけども透明感を上げてその白玉点滴に、えー、含まれているのがグルタチオンという成分になりますまたカフェインも入っていて肌の透明感だしそして保湿も非常に、えー、やってくれるアイテムなのでもちろん毛穴に対しても、えー、ケアしてくれるものなのでまあちょっとおばじもそうでしたけれども複合的に多方面から、えー、いろいろなケアをしてくれるというところでこの辺りの、えー、とビタミンのオイル美容液も今回ご紹介しましたということでいかがでしたでしょうか今日は毛穴にまつわるアイテムということで洗顔だったりオイル状美容液だったりローションだったり専門商品だったりこういろいろな種類のものをご紹介しましたので最初にお話ししたご自身の毛穴を見つめてそれにフィットするアイテムをまず選びましょうそして普段のまあスキンケアラインナップとか生活習慣で取り入れやすいえー、ものをチョイスするというのも大切かなと思います特に気になる時期に一点投入して、えー、集中的に使うというのもおすすめですのでぜひ、あのー、一緒に毛穴撲滅頑張ろう今回の動画がためになったよという方はグッドボタンお願いしますコメントもお待ちしておりますチャンネル登録もよろしくお願いします次回も一生懸命頑張りますごきげんよう